Hello, hi everybody. Good morning to all of you. I'm here at the park. It's 10 o'clock in the morning. Park na walang tao ngayon because of social distancing. Kung mahigit ano, nakakordon siya para wala mo nang maglalaro. So, solo ko ngayon. Okay guys, so, panoorin nyo sa video na to ang dahilan o kung ano nga ba ang ginawa ko kaya ako pumayat ng ganito kung makikita nyo as in sobrang payat ko na talaga wala na akong uso na wala na yung bilbil ko so guys sana panoorin nyo so huwag kayo masyadong ma-excite okay. okay guys so ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ako pumayat so hindi kasi ako nag timbang na before ako actually nag-start but then nung galing ako sa Philippines that was December um, 2019 dumating ako dito December 18 to be exact sobrang taba ako kasi nag-stay ako sa Philippines for 10 months and knowing Philippines ang daming pagkain kaya wala akong ginawa kundi kumain, gumala, matulog, repeat. Yun lang. Kaya sobrang taba ko talaga. Actually, pagdating ko dito noong December na yun, naging 128 pounds ako. Yun. So, sobrang taba ko talaga. So, makikita nyo dito sa susunod na clip yung mga kainan na pinuntahan namin kasi ang kainan ay pinakang pastime ng pamilya. So, yun yung pinakang bonding. Walang humpay na kainan. So, yun. Lumubo tayo ng as in sobra. Kaya pasintabi doon sa mga kumakain na baka sumama ang pakiramdam nyo baka mawalan kayo ng appetite pag nakita nyo kung gaano ako kataba bago dumating dito at ito yon
And then nung makita ko na yung sarili ko na gano'n na pala ako kataba, so inisip ko talaga na paano kaya ako lumiit. So, since mag-isa ako dito, wala family, as in mag-isa talaga. And kapag mag-isa ka, di ba nakakatamad magluto? So, yun, advantage yun sa akin, kaya ako madaling pumayat. So, no rice since December 18 na dumating ako dito until now. So, May na tayo ngayon. So, December, January, February, March, April, May, 5 months na akong naandito and no rice at all. So, ang pinalit ko lang sa rice, kumakain naman ako ng bread. Kahit anong bread, kinakain ko. Um, ano pa ba? Kumakain ako ng oatmeal and mostly naka-egg diet tayo. Alam nyo kung bakit? Dahil yun ay madaling lutuin. Yun ay iboboil mo lang. So, yun lang yung pinakang reason. But then, as in, pumayat talaga ako. As in, sobra ko ng liit ngayon. Kung dati ang waistline ko ay 30, nung almost 130 pounds ako, ngayon ay 24 na lang. So, ba Nakakatawa siya. Um, hindi ko siya um, naisip na magiging ganun ako kaliit ulit. Although, um, medyo yung, syempre yung malat kapag pumaya tayo, nagsasag. Kasi walang exercise. ba Dapat kasi nag-workout eh. Para matone ang um, body natin. Pero hindi ko nagagawa yun dahil ang trabaho ko is overnight. Pagdating ko sa araw, kailangan nakahiga na kasi nakakapagod. Kahit hindi ka pa maaantokin agad. Pero gusto mo, nakahiga ka na kasi pagod na yung katawan mo sa magdamag na trabaho. So, yun yun. And, kaya nga gugustuhin mo na lang matulog kaysa kumain dahil nakakatamad ng magluto, ba And ikaw lang naman yung kakain. So, itutulog mo na lang yun. Kaya alam nyo guys, naisip ko lang talaga dahil dun sa ginawa ko na no rice, mabilis kong napaliit ang chan ko. So, dito sa clip na makikita nyo, ito na yung present ko talaga. As in, iyan na yung present ko. Ang sobrang liit ko na. Kaya, hindi ko alam kung mag-work din sa inyo to. Kung sanay kayo na nag-rise. Ganito na ako kaliit. Ngayon. And that's since December 18. Kasi nga hindi tayo nag-rise. So, hanggang ngayon, ito na tayo. So, ang laki rin ng pinagbago. Although, naging saging mukha ko kasi nga pumayat. And then, yung dito sa mga plaso. Pero at least, lumiit na. And yung dating waistline natin na 30, ngayon 24 na lang na kasi. At sana nga huwag mong tumutawid kasi mahirap magpalit eh. It takes madaming bawal. So, ayan. Sobrang lubad mo na. Natutuwa lang talaga ako kasi yung probing na yan, pinaghirapan ko. So, kahit ang dami kong hindi pwede kainin or misa nagchichit ako, pero at least ito, tagumpay. Ayan, sobrang hindi ko na, di ba? Grabe. Pero ano na katuwa. Sobrang lawag na ng mga damit ko. Kahit nga ito, extra small, pero ang laki-laki.
alam nyo, fighting spirit lang yan eh. Tsaka kung meron talaga kayong goal, as in goal nyo talaga yon panindigan nyo na. Plus kapag tinatamad nga kayo magluto, katulad ko, so mas, mad mas madali, mas mabilis nyo magagawa kasi syempre, ang kakainin nyo lang, puro salad, mga ganun lang, kasi less preparation, less time. Kasi nga, nakakatamad dahil unang-una ikaw lang man ang kakain. So, yun yung mga, alam mo mga daming factors eh. Pag kasi magluluto ka, palagi kang mamalingke. Tapos, bago mo maluto yan, ay naku, ang daming preparations, mga hiwa-hiwa na yan. Ayoko ng mga ganyan. Tapos, uhugasan mo pa yung mga lahat na ginamit mo. Naku po, hindi na lang ako kakain kapag nangyari yun. ba diba? Yun yung mga taong tamad. So, ang katamaran ko, nagdulot din siya ng maganda para sa akin dahil nga pumayat ako. So, kahit nagtatrabaho ako overnight, kaya naman eh. Kasi nga, meron naman akong kinakain. As in, mga gulay lang talaga. Nagluluto ako pero mga gulay lang. Tapos yung mga mabilisan, kumakain din ako mga meat, like chicken meat, ah, ano ba ba, turkey, kumakain din ako ng mga ganun. Tapos bumibili din ako ng mga Uh, vegan foods mga ganun. kasi yung work ko nasa uh, vegetable section so doon ko nakikita yung mga iba-ibang uh, mga vegetarian product, mayroon pala mga ganun mga product na hindi ko pa natikman ngayon dito, natitikman ko siya so isa din yung nakatulong sa akin dahil nakilala ko yung mga gulay nakain ko yung mga gulay na hindi ko nakakain dati pa nakilala ko sila kung ano yung mga pangalan nila yung mga gulay na hindi ko kilala ayun ang dami pala and aside from that mga fruits kasi hindi naman pwedeng gulay lang ang kakainin mo dapat complete diet eh so meron kang gulay tas daily talaga yung meron kang fruit servings so yun ang binawas ko lang talaga, as in, rice lang. Rice lang ang hindi ko talaga kinain. So, five months akong walang rice. Parang hindi na lang siya nag exist sa akin. Kahit nakikita ko siya, parang ayos lang, hindi ko na siya kailangan. Parang may ganun. Ito ang laman ang fridge natin. Although mayroon tayong yogurt, but then mostly mga veggies lang talaga. Yan, pang salad. Ayan, meron pa tayong ibang veggies dun sa ilalim. Meron din tayong bread. May stock din tayong mga eggs kasi mostly yan ang kinakain natin. And aside from eggs, meron tayong oatmeal. So actually, dalawang klase yung pinatry natin ng oatmeal. And of course, fruits para complete diet tayo. So, mayroon tayong banana. We have also avocado. This is my favorite. Apple and orange. Watermelon. And lemon. Yung ito yung niluto natin for now guys gulay gulay mixed gulay with turkey ito ang breakfast natin guys meron tayong bread dalawang egg and gulay and hindi natin inalis ang coffee Kasi alam nyo guys, kahit nga yung merienda ko, uh, mostly fruits na lang talaga. So, binabantayan ko rin yung kinakain ko. Dahil nga, mahirap kasi magpapayat eh. Diba? Takes time talaga. Ano-ano nga ba yung mga benefits? Bakit ba ang isang babae gusto talaga na payat lang siya? Bakit? Um, ayaw natin sa sarili natin kapag medyo chubby tayo or sabihin na natin na mataba talaga. Bakit ayaw natin ng ganun? Kasi nga, nakikita yung mga bilbil natin, hindi natin maitago, hindi tayo pwedeng magsuot ng mga fitted t-shirt, fitted dresses. Hindi natin pwedeng anuhin yun, gamitin kasi nakakahiya, ba diba? So, ang tendency nun, palagi ka nalang magja-jacket. Kaya magsisweater, ganun, para lang to cover up. 
diba? Kasi kaya naman sa madlang people, maglalakad ka tapos nakapit. Tapos, nag, nagwawala, nagmumura yung tiyan mo dahil ang laki ng bibig, diba? Nakakahiya na yun. So parang, degrading. Ay, tama ba yung word ko? Tama ba yung term? Parang hindi naman tama. Parang wala akong maisip na term ko ano yung dapat doon. Yung parang hindi siya kaaya-ayang tignan para sa isang babae na mataba. Hindi lang for us to please others like if you please mong boyfriend mo, if you please mong asawa mo, kaya gusto mong pumayat. Hindi. Dapat para lang sa sarili mo. Para sa sarili mo, kaya ka nagpapayat. Dahil alam mo sa sarili mo na yun yung tama. Hindi naman super payat. Hindi nyo yung buto-buto ka na lang eh. Hindi ganun. Yung um, hindi rin mataba. Yung lapat, tone lang ang katawan mo. So, alam ko, hindi lang ako ang may gusto na. Diba? Lahat ng mga babae. Kasi nga, sexy tignan yun eh. Sexy. Hindi sexy. Wala akong pinapatamaan. Peace tayo. Peace. Friends tayong lahat. Baka, hindi na, baka mag-subs- mag-unsubscribe kayo sa channel ko. Magkaibigan tayo. Ana guys, may natutunan kayo dito sa video na to. Kung gusto nyo rin itry yung ginawa ko na no rice. So, mahalay nyo mag-work din sa inyo kasi nag-work sa akin. Okay, so that's all for today guys. Kasi medyo tumitindi na yung init ng araw. Nararamdaman ko na sa mukha ko. So, babalik na ako sa bahay. Malapit lang naman dito. It's just... Um, block away from here. Kaya dito ako tumambay sa park. Para maiba naman. Ayun. So, please don't forget to subscribe my channel if you haven't already. And please, if you have some comments or suggestions, please write it on the comment box below. And please like my video. Until next time, guys. Bye. Have a good one. Keep safe and stay at home. Social distancing. Ayun. Bye bye again. See ya on my next.